现在我们要教的东西叫做侵蚀、搬运跟沉积。来，来，我们要跟各位解释，跟各位解释。上面产生一个渣渣，这个渣渣在岩石附近晃两下，没有离开这个岩石，这样子叫做破碎、疏松、风化。如果有一阵风吹过来，有个大水冲过来，把渣渣带离开这个石头，渣渣离开这个石头，对这个岩石叫做发生侵蚀。把这个带走，对这个渣渣叫做发生，好搬运，搬到最后会把它放下来，叫做沉积。所以有侵蚀就会有搬运，有搬运就会有沉积。渣渣拿走，对它发生侵蚀，对渣渣发生搬运，搬到最后放下来叫做沉积，叫沉积，这就是侵蚀、搬运跟沉积的意思。所以，所有会造成侵蚀的力量都是会动的，所以这里写个移动有没有？土壤颗粒移动的作用，移动带走叫做对岩石发生侵蚀，对那个渣渣叫做发生搬运，最后放下来叫做沉积，放下来东东叫做沉积物，放下来东东叫做沉积物，所以这给你解释。什么叫做侵蚀？什么叫做搬运？什么叫做沉积？什么叫做沉积物？碎屑离开了岩石表面，被搬走了，叫做对岩石发生侵蚀，对碎屑发生搬运，最后把这个碎屑放下来，称为沉积。放下来的东东，我们叫做沉积物。OK 吗？听懂吗？所以有侵蚀就会有搬运，有搬运最后就会沉积。所以所有会造成侵蚀力量都是会动的，也也因为任何东西都会受到重的影响，往下面填，往下面补，往下面弄。所以基本上这个侵蚀、搬运、沉积的作用，就会把高的怎么样刮掉，去补到底下。低的地方去，所以我前面告诉你，外引力作用什么结果？地球会越来越平，会越来越平，因为它会把高的挖走去补去低的地方，因为所有东西都是从高的往低的往低处走，往下往下，所以外引力作用会使得地球越来越平，就是这个原因。好，这就是跟各位解释。解释什么叫做侵蚀，什么叫搬运，什么叫做沉积，什么叫沉积物。当你了解外引力作用，会使得地球越来越平。OK。